ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ ഏഴ് ഇരട്ടി കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സിയും ചീരയേക്കാൾ രണ്ട് ഇരട്ടി കൂടുതൽ അയണും മിൽക്കിനേക്കാൾ നാല് ഇരട്ടി കൂടുതൽ കാൽസ്യവും ക്യാരറ്റിനേക്കാൾ നാല് ഇരട്ടി കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉള്ള ഒന്നാണ് മുരിങ്ങയ്ക്ക അപ്പൊ ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ മുരിങ്ങയ്ക്ക വെച്ച് മുരിങ്ങയ്ക്ക റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനും കീടനാശിനികളൊന്നും കർഷകർ അടിക്കത്തില്ല ഇതിൽ ഇത് മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ സീസണാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണിത് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് മുരിങ്ങയ്ക്ക റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഞാൻ സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ശേഷം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയുടെ പകുതിയും ചുവന്നുള്ളും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം സവാളയും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്കയിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മുരിങ്ങയ്ക്ക വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴഞ്ഞു കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ ഇഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കളറൊന്നും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടിയ മുളകാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണമെല്ലാം നല്ലപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി സവാള നല്ലപോലെ മൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവ ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്ക വേവിക്കാൻ എടുത്ത വെള്ളത്തോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഗ്രേവി നല്ലപോലെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോളൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക വേവിക്കാൻ നേരത്തെ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായ പുളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചൊറുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി പുരിങ്ങിക്കായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം